Artinya apa? Kita sebagai orang tua Sejak dini membekali anak kita Terusnya ketika dia sudah remaja Kita memberikan bekal kepada mereka Adalah ilmu pengetahuan dan ketakwaan Karena kenapa? Karena dengan adanya ketakwaan Yang diberikan kepada anak kita Insya Allah dia akan mendoakan orang tuanya Terlebih-lebih ketika kita mengajarkan kepada anak kita Adalah tentang ilmu Al-Quran Kenapa dengan ilmu Al-Quran? Man qur'al qur'ana wa ta'allamahu wa amila bihi Kul bisa yaumal kiamati tajam min nur Dau'uhu mislu da'i syamsi wa yuksal walidahu Hullataini la takumu lahumat dunia Fayakulani bima kusin hadha Fayuqalu bi asri waladikum al-Quran Barang siapa yang membaca Al-Quran Kemudian mempelajarinya Serta mengamalkannya Maka di hari kemudian kelak Mereka akan diberikan mahkota Seperti dengan sinarnya Seperti dengan sinarnya matahari Ini bagi anak Bagi orang yang senantiasa membaca Al-Quran Kemudian apa lagi Dan kedua orang tuanya Akan diberikan pakaian yang mereka tidak pernah pakai ketika dia hidup di dunia. Fayakulani sehingga kedua orang tuanya bertanya, "Bima kusinahaza? Ya Allah, dari mana pakaian kami dapatkan seindah ini, semegah ini?" Fayuqalu, maka dijawablah oleh Allah, "Bi ahli waladikum Al-Qur'an, karena adanya anakmu senantiasa membaca dan mengamalkan Al-Qur'an." Ternyata Pemirsa TV One, dengan adanya kita meninggalkan anak yang pintar membaca Al-Quran, yakin dan percaya mereka nanti akan menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Mereka akan memberikan pakaian yang tidak pernah pakai ketika kita hidup di dunia. Pemirsa TV One yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga kita sebagai anak kita harus Berbakti kepada kedua orang tua Ingat Pada saat kita kecil Orang tua Menginabobokkan kita Artinya apa? Orang tua cuma berharap Ketika dia meninggal dunia Janganlah orang lain yang mengajikan Janganlah orang lain yang membacakan Al-Quran Tapi anaknya lah yang membacakan Al-Quran Pada saat kita kecil Orang tua menggendong kita Kian kesana dan kian kemari Artinya apa? Ketika Orang tua kita meninggal dunia Janganlah orang lain Yang mengangkat jasadnya Janganlah orang lain Yang membawa keranda Orang tua kita ke lian kubur Tapi kita lah anaknya Yang mengangkat keranda itu Kita lah anaknya yang mengangkat jasadnya itu pada saat kita kecil, orang tua yang memandikan kita, artinya apa? Orang tua berharap pada saat dia meninggalkan dunia ini, janganlah orang lain yang memandikan jasadnya. Tapi kita lah sebagai anak yang memandikan jasad kedua orang tua kita sebagai bakti kita kepada mereka. Pada saat kita kecil, orang tua kita mengangkat kita memasukkan ke dalam ayunan. Artinya apa? Pada saat orang tua kita meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya, janganlah orang lain yang memasukkan jasadnya orang tua kita masuk ke dalam lian kubur. Tapi kita lah sebagai anaknya membawanya atau memasukkan orang tua kita ke dalam lian kubur sebagai bakti kita. Karena kenapa orang tua tidak pernah berharap kepada anaknya dibelikan rumah, diberikan uang. Tapi dia berharap ketika saya meninggalkan dunia ini, wahai anakku, engkaulah yang memfasilitasi saya dengan doa-doamu supaya saya selamat dunia dan akhirat. Sebab kenapa? Karena 
Ketika orang sudah meninggalkan dunia ini, maka terputuslah amalnya. Illa min salasen, kecuali ada tiga. Salah satu di antaranya adalah anak-anak yang soleh. Pemirsa tipuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah bakti kita kepada kedua orang tua kita. Walaupun kita membawa orang tua kita naik ke tanah suci, tapi tidak sebanding dengan setetes air susunya yang kita minum pada saat kita kecil. Ingat, ridha Allahi fi ridha walidain, wasutul Allahi fi sutil walidain. Ridhanya Allah tergantung kepada kedua orang tua dan murkanya Allah tergantung kepada kedua orang tua. Ketika kita ingin mendapatkan ridha Allah, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Terus bagaimana kita berbakti kepada kedua orang tua ketika dia sudah meninggalkan dunia ini, yaitu kita senantiasa mendoakan kedua orang tua kita agar mereka selamat di alam kubur. Ya Allah Bukalah pintu maaf kepada kedua orang tua saya. Berikanlah tempat yang lapang kepada mereka. Kumpulkanlah kepada bersama dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Ya Allah, lapangkanlah kuburnya ya Allah. Sebagai kesimpulan, marilah kita senantiasa mendoakan, mendoakan orang tua kita ketika dia masih hidup. Marilah kita mendoakan. Semoga kita sebagai anaknya menjadi ladang pahala untuk kedua orang tua kita. Salamak ki topada salama. Wallahu mu'afiq ila akwami tarik. Min Allahil musta'an walih tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.